இன்னைக்கு நாம் மைக்கோரைசா லைக்கன்ஸை பற்றி டைவர்சிட்டி ஆஃப் லிவிங் வேர்ல்டில் யூனிட் ஒன் சாப்டர் ஒன் பாட்னியில் பார்க்க போகிறோம் மைக்கோ ரைசா மைக்கோன்னா ஃபங்கை ரை ரைசான்னா ரூட்ஸ் ஸோ ஃபங்கைக்கும் ஹையர் பிளான் ரூட்ஸுக்கும் ஒரு அசோசியேஷன் இருக்குது அந்த அசோசியேஷன் தான் மைக்கோ ரைசான்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ அதோடய டெஃபினேஷன் பார்க்கலாமா த சிம்பயோட்டிக் அசோசியேஷன் பிட்வீன் ஃபங்கல் மைசீலியம் அந்த ரூட்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட் இஸ் கால்ட் மைக்கோரைசா இப்போ நாம் சொன்னது புரிஞ்சுதா அதாவது ஃபங்கை ஃபங்கல் மைசீலியத்துக்கும் ரூட்ஸுக்கும் ரூட்ஸ் ஆஃப் ஹையர் பிளான்ட்ஸ்க்கும் உள்ள அசோசியேஷனை தான் மைக்கோரைசான்னு சொல்கிறோம் ஸோ மைக்கோரைசா இஸ் கிளாஸிஃபைடு இன் டு த்ரீ டைப்ஸ் ஸோ மைக்கோரைசாவை எத்தனை எத்தனை வகையாக பிரிக்கலான்னா த்ரீ டைப்ஸ் எக்டோ மைக்கோரைசா எண்டோ மைக்கோரைசா எக்ட் எண்டோ மைக்கோரைசான்னு பிரிக்கலாம் ஸோ எக்டோ மைக்கோரைசா எக்டோனா அவுட்டர் அவுட்டர் மைக்கோரைசாவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த அவுட்டரில் இந்த மைசீலியம் ஒரு நெட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கா இந்த நெட் இந்த மைசீலியம் வந்து இன் எபிடாமஸ்க்கும் கார்டிகல்ஸ்க்கும் செல்ஸ்க்குள்ளே மூடுறது உள்ளே போகுது என்டர் ஆகுது எப்படின்னா இன்டர் செல்லார் ஸ்பேசஸ் வழியாக என்டர் ஆகுது என்டர் ஆகும்போது இந்த அவுட்டர் ரூட்டை சுற்றி ஒரு ஷீட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது அந்த ஷீட்டுக்கு பேர் என்னென்னா மேண்டல் மேண்டல் அப்புறமா இந்த கார்டெக்ஸ்க்குள்ளே என்டர் ஆகுது இல்லையா என்டர் செல்லார் ஸ்பேசஸ் வழியாக அங்கே ஒரு நெட்ஒர்க் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது அதுக்கு பேர் வந்து ஹார்டிக் ஹார்டிக் நெட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது அண்ட் இந்த எக்டோ மைக்ரோ ரைசாவுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து சை தட் இஸ் பைசோலித்தஸ் டின்டோரியஸ் அண்ட் எண்டோ மைக்ரோ ரைசா ஸோ எண்டோ மைக்ரோ ரைசா வந்து கார்டிக்கல் செல்ஸ்க்குள்ளே வெசிக்கல் மாதிரி மைசீலியம் வளர்ந்துருக்கும் இங்கே வெசிக்கல்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் அதே மாதிரி இங்கே ஆர்பசிக்லாரும் இருக்குது ஸோ வளர்ந்துருக்கோம் வெறும் ஒரு ஸ்மால் பார்ட் ஆஃப் மைசீலியம் மட்டும்தான் அவுட்டர் த ரூட்டோட அவுட் சைடில் இருக்கும் ரூட்டோட அவுட் சைடில் இருக்கும் மற்ற எல்லாமே கார்டிக்கல் செல்ஸ் இன்சைட்குள்ளே தான் இது வளரும் ஸோ அதனால் எண்டோ மைக்கோரைசான் இதுக்கு பேர் வந்தது எண்டோனா இன்சைடு எக்டோனா அவுட் சைடு எக்டோ எண்டோ மைக்கோரைசால இந்த ரெண்டு கண்டிஷனையும் நம்ம பார்க்கலாம் மேண்டலையும் பார்க்கலாம் அப்புறமா உள்ள வெசிக்லார் ஆர்பசிக்லார் கண்டிஷனையும் பார்க்கலாம் ஓகேவா இந்த எண்டோ மைக்கோரைசால இந்த வெசிக்லார் ஆர்பசிக்லார் ஃபங்கை இருக்குது தட் இஸ் வேம் ஃபங்கை இந்த வெசிக்கல் இருக்கிறதுனால வெசிக்கலும் இருக்குது ஆர்பசிக்லாரும் இருக்கிறதுனால அந்த ஃபங்கை என்னன்னு சொல்லுவாங்க வேம் ஃபங்கை விஏஎம் வேம் ஃபங்கை அதை பேஸ் பண்ணி மூணு டைப்பாக பிரிச்சிருக்காங்க ஆர்பசிக்லார் மைக்கோரைசா ஏஎம் ஜிகாஸ்போரா எரிகாய்ட் மைக்கோரைசா ஆய்டியோடென்ட்ரான் ஆர்கிட் மைக்கோரைசா ரைசக்டோனியா அப்படின்னு பிரிச்சிருக்காங்க இப்போ நான் இதை வந்து இந்த இதுக்கு முன்னாடி எடுத்தேன் இல்லையா அந்த பிக்சர் வச்சு இங்கே படிக்கிற உங்களுக்கு புரியும் எக்டோ மைக்கோரைசா த ஃபங்கல் மைசீலியம் ஃபார்ம்ஸ் அ டென்ஸ் ஷீத் அரவுண்ட் த ரூட் இஸ் கால்ட் மேண்டல் ஸோ ரூட்டை சுற்றி ஒரு ஷீட் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் மேண்டல் த ஐஃபல் நெட்ஒர்க் penetrates the intercellular spaces of the epidermis and the cortex to form a hartig the hartig mari condition adavud cells cortical cells ku liyo epidermis ku liyo ooduruvud illaya anga or network mari form agud illaya adukku peer vandu hartig so example vandu pisolithus tinctorius ipo purinjirukku nenikiren ectomycorrhiza endomycorrhiza the ifa grows mainly inside the roots penetrate the outer cortical cells of the plant so in the cells ku liye valarudhu inga paathirkinga la valarudhu apprama in the root ku liye adavadhu cortical cells ku liye valarudhu nu solliranga a small portion of mycelium found outside the root so inga or small pag pagudhi dhaan irukku or chinna pagudhi of mycelium mattum dhaan irukku inga outside of the root la so idu this forms idanaala ulle vande or vesicle form a vesicles form aadu arbacicular form aagradanaala enna idu inda fungi vam fungi vesicular arbacicular mycorrhiza fungi vam fungi en solalam 
ஸோ இந்த வெசிக்கல் ஆர்பசிக்லால் உள்ள ஃபார்ம் ஆகிறதுனால ஹாஸ்டோரியா மாதிரி கண்டிஷன் இருக்குது செல்லுக்குள்ளே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி மூணு டைப்பாக பிரிச்சுருக்காங்க ஆர்பசிக்லார் மைக்கோரைசா ஏ எம் ஃபங்கையை எக்ஸாம்பிள் ஜிகாஸ்போரா எரிகார்ட் மைக்கோரைசா எக்ஸாம்பிள் ஆய்டியோடென்ட்ரான் ஆர்கிட் மைக்கோரைசா எக்ஸாம்பிள் ரைசக்டோனியா இப்போ எக்டோ என்டோ மைக்கோரைசா ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷனுமே ஒரே செடியில் பார்க்கலாம் ஒரே ரூட்டில் பார்க்கலாம் அதாவது மேண்டலும் இந்த வெசிக்லார் ஆர்பசிக்லார் கண்டிஷன் ஒரே இதில் பார்த்தோம்னா அது வந்து எக்டோ என்டோ மைக்கோரைசான்னு சொல்லுவாங்க த ஃபங்கல் ஃபார்ம்ஸ் போத் மேண்டல் அண்ட் ஆல்சோ பெனிட்ரேட்ஸ் த கார்டிக்கல் செல்ஸ் ஸோ மேண்டல் வெளியிலையும் இருக்குது அண்ட் கார்டிக்கல் செல்ஸ்குள்ளேயும் பெனிட்ரேஷன் இருக்குது அப்படி இருந்தால் அதுக்கு பேர் என்ன எக்டோ என்டோ மைக்கோரைசா இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மைக்கோரைசா ஹெல்ப்ஸ் டு டிரைவ் நியூட்ரிஷன் இன் மோனோட்ரோபா எ சாப்ரோஃபிட்டிக் ஆன்ஜியோஸ்பம் மோனோட்ரோபா என்றது வந்து ஒரு சாப்ரோஃபிட்டிக் ஆன்ஜியோஸ்பம் ஹையர் பிளான்ட் இதுக்கு இந்த இது வந்து உப்பு இருக்கிற இடத்துல அதாவது சால்ட்டி சாயில் சால்ட்டி வாட்டர் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல இது இருக்கிறதுனால இந்த ரூட்ஸ்க்கு அதாவது இந்த மைக்ரோரைசல் அசோசியேஷன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மொனோட்ரோபா வந்து மாட்டு கவுடங்க் மேலே நிறைய கவுடங்க் ஹார்ஸ் டங்க் மேலெல்லாம் இது நிறைய வளரும் ஸோ அங்கே வந்து மைக்ரோரைசா வந்து அது நல்ல அந்த மாய்ஸ்டை நல்லா அப்சார்ப் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அதாவது நியூட்ரிஷியஸ் சப்ஸ்டன்ஸை எடுத்துக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இம்ப்ரூவ்ஸ் த அவைலபிலிட்டி ஆஃப் மினரல்ஸ் அண்ட் வாட்டர் டு த பிளான்ஸ் ஸோ பிளான்ஸையும் வாட்டரும் அதாவது பிளான்ஸுக்கு வாட்டரையும் மினரல்ஸையும் அப்சார்ப் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ப்ரொவைட்ஸ் ட்ரவுட் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு த பிளான்ஸ் அதாவது ரொம்ப வறட்சி காலத்தில் இது இந்த மைக்ரோரைசா வந்து ஃபங்கல் என்றதுனால அந்த தண்ணி அதாவது மாய்ஸ்சரைசேஷன் பிளான்ட்டுக்குள்ளே வச்சுட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ட்ரவுட்டுன்னா வறட்சி இருக்கிற நேரத்தில் ரொம்ப கஷ்டமான நேரத்தில் இப்போ நாம் இருக்கிற இந்த சுச்சுவேஷனும் ஒரு கஷ்டமான நேரம் அந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டமான சுச்சுவேஷனில் பிளான்ஸை காப்பாற்றி வைக்க காப்பா காப்பாற்றும் ஓகே ப்ரொடெக்ட்ஸ் த ரூட்ஸ் ஆஃப் ஹையர் பிளான்ஸ் ஃப்ரம் த அட்டாக் ஆஃப் பேத்தோஜன்ஸ் ஸோ ஹையர் பிளான் ரூட்ஸை பிளான் பேத்தோஜன்ஸ் கிட்ட இருந்து காப்பாற்றுது பேத்தோஜன்ஸ் என்ன டிசீஸ் காசிங் ஏஜென்ட்ஸ் அவங்க கிட்ட இருந்து பிளான் இந்த மே பிளான்ஸை வந்து மைக்ரோரைஸாக காப்பாற்றுது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து லைக்கன்ஸ் ஸோ லைக்கன்ஸும் ஒரு வகையான அசோசியேஷன் தான் ஆல்கேக்கும் ஃபங்கைக்கும் உள்ள ஒரு அசோசியேஷன் தான் லைக்கன்ஸ் ஸோ த சிம்பயாட்டிக் அசோசியேஷன் பிட்வீன் ஆல்கி அண்ட் ஃபங்கை இஸ் கால்ட் லைக்கன் அப்புறமா ஆல்கல் பார்ட்னரை அதாவது லைக்கனோட ஆல்கல் பார்ட்னரை பைக்கோபயான்ட் இல்லை ஃபோட்டோபயான்ட்னு சொல்கிறோம் ஏன் ஃபோட்டோபயான்ட்னு சொல்கிறோன்னா இது வந்து சன்லைட்டை கேப்சர் பண்ணி ஃபுட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால அப்படி சொல்கிறோம் அப்போ ஃபங்கல் பார்ட்னர் ஆல்கி வந் ஆல்கியை வந்து ஃபங்கல் பார்ட்னரோடு அசோசியேட் ஆகிருந்தாங்கன்னா அவங்க மைக்கோ பயாண்ட் இப்போ ஆல்கி வந்து ஃபங்கல் பார்ட்னருக்கு வந்து ஃபுட்டை கேப்சர் ஃபுட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்குது லைட்டை கேப்சர் பண்ணி ஃபுட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஃபங்கைக்கு கொடுக்குது அப்போ ஃபங்கை என்ன பண்ணுதுன்னா ஆல்கியவை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது ப்ளஸ் அந்த ஆல்கியவை சப்ஸ்டேட்டத்தோட ஃபிக்ஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ரைசினி ரூட் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் ரைசினி அதோட ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது சப்ஸ்டேட்டத்தோட ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அடி அதாவது பாட்டமோட ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஃபங்கை ஸோ ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா லைக்கன்ஸில் வந்து ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அதாவது பீசஸாக கட் ஆகி அதில் இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி சொரிடியே ஒன் டைப் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் இஸ்டிஏ ஒரு டைப் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் இந்த வழியாக நடக்குது அப்போ ஃபைக்கோபயான்ஸ்னா ஆல்களோட அசோசியேஷன் ஆகும்போது ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் நடக்குது அதாவது ஏ கைனிட்ஸ் ஹார்மோகோனியா ஆப்ளனோஸ்போஸ் இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து ஃபைக்கோபயான்ஸோட இருக்கும்போது நடக்குது அப்போ மைக்ரோபயான்ஸில் வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது ஸோ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் நடந்து என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னா ஆஸ்கோஸ் கார் தட் இஸ் ஆஸ்கோ கார்ட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது தட் இஸ் ஆஸ்கோ கார் பண்ணால் ஃப்ரூட் பாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் லைக்கன்ஸ் ஸோ ஹேபிடேட் அவங்க இருக்கிற இடத்த வச்சு லைக்கன்ஸை பிரிச்சுருக்காங்க கார்டிகோ கோலஸ்ன்னா பாத் மரத்து பட்டை மேலே வளர்ந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து கார்டிகோ கோலஸ் லிக்னிகோ கோலஸ் லிக்னிகோலஸ் வந்து உட் மரக்கட்டை பட்டை வேற
ஃபார்ம் ஆகும் அது வந்து லைக்கன்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் லிக்னி கோலஸ் சாக்சி கோலஸ்ன்னா ராக்ஸ் மேலே வளரும் டெரி கோலஸ்ன்னா கிரவுண்ட் மேலே டெரஸில் மேலே டெரஸ்டியல்னா லேண்ட் அந்த கிரவுண்ட் மேலே வளரத வந்து டெரி கோலஸ் அப்போது மெரைன் மெரைன்னா சீல அதுலேயும் சிலிகா ராக்ஸில் வளரும் சிலிகேஷியஸ் ராக்ஸில் அதே மாதிரி ஃப்ரெஷ் வாட்டர்லேயும் சிலிகா ராக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல மட்டும்தான் இந்த லைக்கன்ஸ் வளரும் இது வந்து ஹேபிடேட் பேஸ் இது ஒன் மார்க்குக்கு கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து மார்க்கோலஜி ஆஃப் தேலஸை வச்சு லைக்கனை கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க லெப்ரோஸ் லைக்கன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்கல் லேயர் கம்ப்ளீட்டாக ஆப்சன்ட் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அதாவது ஒரு ஃபங்கல் லேயர் இருக்காது ஸ்பெஷல் ஃபங்கல் லேயர் இருக்காது அங்கே க்ரஸ்டோஸ் லேயர்னா க்ரஸ்ட் ஒரு இது மாதிரி இங்கே இருக்குது பாருங்க பார்க்குறீங்களா இந்த க்ரஸ்ட் இந்த மாதிரி இருக்கிற அந்த அது அந்த ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது க்ரஸ்டோஸ் லே க்ரஸ்டோஸ் லைக்கன் ஃபோலியோஸ்னா லீஃப் மாதிரி இருக்கும் அந்த லீஃப் மாதிரி இருக்கிறத வந்து ஃபோலியோஸ் லைக்கன் ஃப்ரூட்டிகோஸ் லைக்கன்னா பிரான்ச்சஸ் இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு வந்து பெண்டில் மாதிரி ஒரு ஷ்ரப் மாதிரி அப்பியரன்ஸை கொடுக்கும் அது ஃப்ரூட்டிகோஸ் லைக்கன் நெக்ஸ்ட் ஆல்கல் செல்ஸோட டிஸ்ட்ரிபியூஷனை வச்சு ஃபங்கை தட் இஸ் ஆல்கல் செல்லோட டிஸ்ட்ரிபியூஷனை வச்சு லைக்கன்ஸை பிரிச்சுருக்காங்க ஹோமியோ தட் இஸ் ஹோமியோ மீரஸ் அண்ட் ஹெட்டிரோ மீரஸ் ஹோமியோ மீரஸ் ஹோமோன்னா சேம் செல்ஸ் அப்போ ஆல்கல் செல்ஸ் மட்டுமே இருந்ததுன்னா அது ஹோமோ மீரஸ் ஹெட்டிரோ மீரஸ்னா ஆல்கலும் ஃபங்கை ரெண்டு டைப் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து டிஃப் டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் அதாவது டிஸ்டிங்க் லேயர்ஸில் ஆல்கே ஃபங்கை ரெண்டுமே ப்ரெசென்ட் ஆகிருந்ததுன்னா அது ஹெட்டிரோ மீரஸ் ஹெட்டிரோன்னா டிஃப்ரெண்ட் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் ஆல்கல் செல்ஸும் அங்கே இருக்கும் ஃபங்கல் செல்ஸும் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஹெட்டிரோ மீரஸ் ஸோ ஃபங்கல் பார்ட்னர் பேஸ்ட் ஆன் த ஃபங்கல் பார்ட்னர் லைக்கன்ஸை வந்து கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க இப்போ லைக்கன் வந்து ஆஸ்கோமைசிட்ஸ் ஃபங்கையோட அசோசியேட் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஆஸ்கோ லைக்கன் அதுவே லைக்கன் வந்து பெசிடியோமைசிட்ஸ் ஃபங்கையோட அசோசியேட் ஆச்சுன்னா பெசிடியோ லைக்கன் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் லைக்கன்ஸ் ஸோ லைக்கன் செக்ரேட்ஸ் ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் லைக் ஒக்ஸாலிக் ஆசிட் விச் கொரேட்ஸ் த ராக் சர்ஃபேஸ் அண்ட் ஹெல்ப்ஸ் இன் வெதரிங் ஆஃப் ராக்ஸ் தஸ் ஆக்டிங் ஆஸ் அண்ட் பைனியர்ஸ் இன் த ஜீரோ சியர் ஸோ லைக்கன்ஸில் ஆர்கானிக் ஆசிட் செக்ரேட் பண்ண முடியும் ஒக்ஸாலிக் ஆசிட் இந்த ஆக்ஸாலிக் ஆசிட் என்ன பண்ணுன்னா அந்த ராக்ஸ் இருக்குல்ல பெரிய பெரிய ராக்ஸை வந்து அப்படியே இப்போ எப்படி ஒரு மெட்டல் வந்து துரும் பிடிக்குது அந்த மாதிரி ராக்ஸும் அரைச்சிக்கிட்டே வரும் குரோச்சுனா அரிக்கி அரிச்சிட்டே வரதுனால இதனால் வெதரிங் ஆஃப் ராக்ஸ் சின்ன சின்ன கற்கள் சின்ன சின்ன இது வந்து அந்த ராக்லேருந்து பிளந்து வெளியில் வரத்துக்கு உருவா அது ந நடக்கும் அது நடக்கிறதுனால ஜீரோ சியர் சக்ஸஷன் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ ஜீரோ சியர்னா என்னன்றது அடுத்த வருஷம் இந்த ஈக்காலஜியில் நம்ம படிக்கலாம் அஸ்மிக் ஆசிட் வந்து ப்ரொடியூஸ்ட் ஃப்ரம் லைக்கன் ஷோ ஆன்டிபயோட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ அஸ்மிக் ஆசிடுன்றது வந்து லைக்கனில் இருந்து உருவான ஒன்று தான் ஆனால் இதுக்கிட்ட ஆன்டிபயோட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது பொல்யூஷன் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஸோ ஓவர் பொல்யூஷன் ஆகிடுச்சுன்னா லைக்கன்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் இது வந்து பொல்யூஷன் இண்டிகேட்டராக நம்மளுக்கு கா காட்டுது நேச்சுரல் பொல்யூஷன் இண்டிகேட்டர்னு கூட சொல்லலாம் பொல்யூஷன் அதிகமாக இருக்குது கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அவங்களோட கலர் மாறலாம் பயோலூமினன்ஸை உருவாக்கலாம் அந்த மாதிரியெல்லாம் போகிறதுனால இட் ஆக்ட் ஆஸ் அண்ட் பொல்யூஷன் இண்டிகேட்டர்ஸ் லிட்மஸ் பேப்பர் ரோச்செல்லா மாண்டகை நீங்கள் ப்ளூ லிட்மஸ் ரெட் லிட்மஸ் பேப்பரை கெமிஸ்ட்ரி லேபில் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அந்த ப்ளூ லிட்மஸ் ரெட் லிட்மஸ் பேப்பர் எங்கேருந்து உருவாகுதுன்னா இந்த லைக்கன்லேருந்து தான் உருவாகுது ரோச்செல்லா மொன்டகினி கிளடோனியா ரேங்கி ஃபெரா வந்து ரெயின்டியர் மவுஸ் ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க இது இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் அ ஃபுட் ஃபார் அனிமல் லிவிங் இன் துந்த்ரா ரீஜன் ஸோ துந்த்ரா ரீஜனில் இருக்கிற அனிமல்ஸ்க்கு சாப்பாடாக எதாவது கொடுக்குறாங்க ஃபுட்டாக அதை எடுத்துக்குது கிளடோனியா ரேங்கி ஃபெரா ரெயின்டியர் மவுஸ் இப்போ நம்ம ஊரில் புல்ல சாப்பிடுது இல்லையா அந்த மாதிரி அங்கே வந்து ரெயின்டியர் மவுஸை எடுத்துக்கிறாங்க அனிமல்ஸ் ஸோ இது ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் இசி டெக் சேனல்